வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ ஹலோ இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்க்காதீங்க ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க நேர்களே இணைப்பு கிடைக்கும் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்கம்மா சரிம்மா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பிறந்த நேம் சொல்லுங்க செகண்ட் டிசம்பர் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா அஞ்சு மணி மூணு நிமிஷம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா என்ன டவுட் கேட்கணும் சௌமியா உங்களுக்கு ராகுதசில புதன் புக்தி நடக்கும் போது உனக்கு வந்து முதல் திருமணம் நடந்திருக்குமா அந்த முதல் திருமண அமைப்பே வந்து பொதுவாகவே நான் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்றேன் இந்த லக்னம் ராசியோடு ஏழு எட்டாம் இடங்களோடு சனி செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு திருமணம் பண்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல வந்து சரியில்லாத ஒரு நிலைமைகள் ஏற்படும் ஒரு விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் ஏற்படும்ன்றதை நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் அதே போல துலாம் லக்னத்தில் துலாம் லக்னம் ரிஷபராசியாகி லக்னத்திற்கு எட்டில் செவ்வாய் இருக்கிற உனக்கு வந்து சீக்கிர திருமணம் வந்து ஒரு ஒரு வந்து ஒரு நிறைவேற்ற ஒரு தன்மையை தான் கொடுக்கும் அதே போல ஏழுக்குடையவன் வலுவிழந்து பதினொன்று குடையவர்கள் வலுவாக இருந்தா ஏழு குடையவன் வலுவாக வலுவிழந்து பதினொன்று குடையவன் அவனை விட வலுவாக இருந்தா ஒரு ஜாதகத்தில் இரண்டு திருமணம் என்பது ஜோதிடத்தினுடைய ஒரு நிரந்தர விதி இந்த அமைப்பின்படி இந்த குழந்தை வந்து பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்ததின் மூலம் சூரியன் மிகச்சிறந்த ஒரு வலுவாக இருக்கிறார் அந்த பௌர்ணமி சந்திரன் சூரியனை பார்த்து வலுப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைமையில ஏழு குடையவன் எட்டில் மறைவது இரண்டு திருமண அமைப்பு ஆக இந்த மாதிரியான அமைப்பில் ஒரு புதன் பக்தியில் சனி கூட சேர்ந்த புதன் பக்தியில் திருமணமானதுனால அந்த திருமணம் நிலைத்திருக்க வாய்ப்பில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சுக்கர தசை ஆரம்பிக்குது அந்த சுக்கர தசையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் உனக்கு ரெண்டாவது திருமணம் நடக்கும் ஆனால் அந்த ரெண்டாவது திருமணம் முதல் திருமணமே ஒரு திருஷ்டி பரிகாரம் மாதிரி தான் ஆக முப்பது வயது இருபத்தி ஒம்பது வயது பிற்பகுதியில் முப்பதாவது வயது ஆரம்பத்தில் உனக்கு நடக்கிற இரண்டாவது திருமணம் நிலைத்திருக்கும் அந்த திருமணம் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையாக இருக்குமா ஒரு நிம்மதியான ஒரு நல்ல சூழல் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் சௌமியா அழுத்தமைக்கு நன்றி அமெரிக்கா <laughs> வருஷம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஜெயக்குமா ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் அமாவாசை திதி ஆ அமாவாசை திதி என்ன கேள்வி உங்களுக்கு இந்த எச்சா ஒரு வருஷமா என் லைஃப்ல வந்து நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் நடந்துச்சு அப்படியே மேரேஜ் ஆகுறதுக்கு அவரால ஓவரால சொல்றேன் ஒரு வருஷமா நீங்க என்ன ட்ரை பண்ணீங்களோ அப்படியே நடந்துருச்சு சரி அதே மாதிரி எனக்கு நீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையில் யோகம் அப்படின்னு சொன்னீங்க மனைவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னு நீங்க சரி அதே மாதிரி மனைவி வந்து அமெரிக்கா வந்துட்டேன் சரி அப்ப நீங்க சொன்னீங்க குழந்த பிறந்து உங்க அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடறப்ப உங்களுக்கு யோகம் வேற அப்படின்னு அப்படின்னு ஓ ஏற்கனவே நிகழ்ச்சியில சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 
சென்னையில் இருக்கும்போது ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறீங்கல்ல நீங்க என்ன கேள்வி ஆமா ஜாதகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது புதன் வலுவா இருந்தாலே ஒருவருக்கு ஜோதிட அறிவும் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் வரும் அடிக்கடி எழுதுறேன் எல்லாம் கடவுளோட கூடிய விரைவில் அமெரிக்காவிலே வின் டிவி தெரியும் கூடிய விரைவில் அமெரிக்காவிலே கூடிய விரைவில் அமெரிக்காவில இன் டிவி இந்த மாதிரியான ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில ஒரு சில நொடிகள் கிடைக்கிற அமைப்புல இந்த மாதிரி துல்லியமான பிரடிக்டது ஒரு ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை விஷயத்துல கொஞ்சம் கடினம் இன்னொன்றும் போக உங்களுடைய ஜாதகப்படி உங்களுடைய பிரடிக்ட் ஓரளவுக்கு கரெக்ட் தான் குரு பகவான் ஆண் கிரகம் ஆகினால ஆண் குழந்தை கொடுக்காருன்றதுனால குழந்தை என்பது வந்து கணவனும் மனைவி இணைந்து பெறுகின்ற ஒரு சமாச்சாரம் ஆகவே ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்பது தெரிவதற்கு ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகங்களும் வேணும் இப்ப உங்களுடைய கேள்வி வந்து குழந்தை என்ன குழந்தைன்றத பத்தியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குழந்தை உங்களை அப்பா என்று கூப்பிட்ட அந்த நிமிஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஏன்னா புத்திர காரகனுடைய இப்ப தானே அம்சயோகத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அம்சயோகத்தை பத்தி இப்போது நான் சொல்லிக்கிட்டு ஓ உங்களால இன்றைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்க முடியாதனால இன்றைக்கு நான் வந்து அம்சயோகத்தை பத்தி குரு பகவான் கேந்திரங்களில் வலுப்பெற்றால் என்ன விதமான யோகங்களை தருவார் அப்படின்றத பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் உங்க அமைப்பும் வந்து கோணங்கள்ல வலுப்பெற்று சிம்ம லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்துல குரு வந்து வலுவா இருக்கிறதுனால அடுத்த வருடம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு குரு தசை நடக்குது உங்க வாழ்க்கையை நான் ரெண்டா பிரிப்பேன் அதாவது முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு முன் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பின் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு ஏறத்த ஆமா முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருடங்கள் வருகின்ற ஒரு குருதசை உங்களுக்கு ஒரு மகத்தான வெளிநாட்டுல எட்டாம் அதிபதியும் பனிரெண்டாம் அதிபதியும் வலுத்தால் சுபத்துவமாக வலுத்தால் அவர் பிரதேச வாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நீடித்த வெளிநாட்டு அமைப்பு அமைப்புல இருப்பார் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்முடைய வின் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி நீடித்து நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுல இருப்பீங்க அந்த குழந்தை பெறுவதுன்றது ரெண்டாயிரத்தி பத் பதினெட்டு பத்தாம் மாதத்திற்கு பிறகு குரு பகவான் முதலில் தன்னுடைய உயிர் காரகத்துவமான குழந்தையை கொடுப்பார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு கையில் குழந்தை இருக்கும் குழந்தை பிறந்ததற்கு பிறகு வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலைமையை அடையும் ஏன் என்றால் உங்களுடைய ஜாதகப்படி குரு பகவான் வலுத்து ஐந்தாம் இடம் வலுத்து ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் வலுத்து இது போன்ற அமைப்புகள் இருப்பதால் உங்களுக்கு பிறக்க இருக்கும் குழந்தை மிகச்சிறந்த யோகத்தை யோகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் பிறக்கும் குழந்தையாக இருப்பான் எனவே இவ்வாறு பிறக்க போகின்ற ஒரு குழந்தையை வைத்து நன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இதுதான் வந்து உலகத்துடைய இதோடைய ஒரு தத்துவம் பிறக்கிற குழந்தை நல்லா பிறக்கணும்னு இருந்தா பிச்சைக்காரனும் கூட கோடீஸ்வரன் ஆகியே ஆவணும் ஏன்னா நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய குழந்தை சகல விதமான யோகங்களையும் அனுபவிக்கும் அமைப்போடு பிறந்து விட்டால் அந்த குழந்தையை நன்றாக வைத்துக் கொள்வதற்காகவே பெற்றோர்களாகிய நாம் நன்றாக இருப்போம் அது வந்து ஜோதிடத்துல தெரியும் அது வந்து அந்த ஐந்தாம் பாவம் வலுப்பெறுவதும் அது அந்த குரு பகவான் குழந்தையை கொடுக்கக்கூடிய ஐந்தாம் ஸ்தானாதிபதியும் காரகனாகிய குரு பகவானும் வலுத்திருக்கும் நிலையில வந்து ஜோதிடத்தில் அதை கணிக்க முடியும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருப்பதால் குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தை செல்வ செழிப்போடு வா வளர வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நீங்கள் நல்ல செல்வ செழிப்போடு இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் விஜயகுமார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் பேசுங்க சொல்லுங்க சார் 
நேர்களே இணைப்பு கிடைச்சோடனே டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க இல்லனா டிவி இருக்க ரூம்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டு பேசுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் மைண்ட் கட் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க இன்டர் யோசிச்சேன் ஓகே சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 நன்றாக இல்லை அப்படின்றத அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க வந்து தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு புதியவராக இருக்கலாம் இருக்க ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த வாரம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கடந்த ஆறு மாதங்களாக கொஞ்சம் கேட்ட நட்சத்திரத்துடைய தொந்தரவுகள் தொல்லைகள் குறைந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன சமீபத்தில் நடந்த இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள்ல கூட எழுதியிருக்கிறேன் தினசரி அலுவலகத்திற்குள் நான் நுழைந்ததும் நான் முதலில் பார்க்கின்ற ராசி வந்து கேட்ட ருச்சிக ராசி அவர் கேட்ட நட்சத்திரமா இருப்பார்ன்றத அதனால உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல கேட்ட நட்சத்திரக்காரர்கள் எல்லோருமே தற்போது உங்களுடைய நட்சத்திரத்திலேயே சனி பகவான் சென்று கொண்டிருப்பதால் ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கிறவங்க மிகப்பெரிய ஒரு மன உளைச்சல் இருக்கிறீங்க இந்த வயசுக்கு தேவையான எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த வயசுக்கு ஒன்னு அவங்களுக்கு என்ன தேவை வேலையும் திருமணமும் வாழ்க்கையில நிலை கொள்கின்ற ஒரு பொருளாதார அமைப்பும் தான் இந்த அமைப்புகள் எதுவுமே கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு இல்ல அவரவருடைய பிறந்த ஜாதக வலுப்படி உங்களுடைய கஷ்டங்கள் முன்னே பின்னே இருக்கும் உங்களுடைய ஜாதக படி கடக லக்னமாகி லக்னாதிபதி நீசமாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அந்த நீசமான லக்னாதிபதியை சுக்கரனும் லக்னத்தை குருவும் பார்க்கறதுனால அந்த நீச பங்கம் நீச வலுவிழந்து லக்னாதிபதி வலுவாகவே இருக்கிறார் ஆயினும் இது போன்ற அமைப்புல நீசம் அடைந்த ஒரு லக்னாதிபதியை கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கை வந்து பிற்பகுதியில் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஜோதிட விதி ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் இருக்க போறீங்கன்னு சொன்னா நாற்பது வயதுக்கு பிறகுதான் ஒரு அப்பாடா எல்லாம் ஒளிந்து விட்டது நிலையாக இருக்கிறேன் ஒரு நல்ல வருமானம் வருது குழந்தைகள் பொண்டாட்டி பிள்ளைன்னு ஒரு சந்தோஷமா செட்டில் ஆயிட்டம்பா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை நீங்கள் வாழ்வின் பிற்பகுதியில தான் அடைய முடியும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து எந்த ஒரு விருச்சிக ராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லை விருச்சிக ராசியில அவர் மட்டும் விருச்சிகராசியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல அவருடைய குடும்பத்துல கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இந்த போன்ற யாராவது ஒருத்தர் விருச்சிக ராசியாக இருந்தாலும் உதாரணமாக ஒரு ஒரு இளைஞனுடைய தாய் விருச்சிக ராசியாக இருந்தால் கூட அந்த இளைஞனுக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்காது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இளைஞன் நன்றாக இருந்தால் அந்த இளைஞனுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைத்தால் அந்த இளைஞனுக்கு ஒரு நல்ல இடத்தில் திருமணமானால் முதலில் சந்தோஷப்படுபவர் படுபவள் அவன் அவனுடைய தாய் தான் ஆகவே குடும்பத்தில் விருச்சிக ராசி இருக்கும் போது சற்று பின்னடைவான காலகட்டங்கள் தற்போது உங்க எல்லாருக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு கேட்டை நட்சத்திரம் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இப்போது இருக்கிறது வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கேட்டை நட்சத்திரத்தில் வந்து சனி பகவான் வெளியே வெளியேறுகிறார் அந்த அந்த விளக்கம் வந்து அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனி பயிற்சியில் நடக்குது அதுல இருந்து அவர் மூல நட்சத்திரத்துக்கு போறார் அப்போ இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்தில் இருந்து வெளியே போன அந்த நிமிடத்திலிருந்து நீங்கள் அனைவரும் ஒரு நிம்மதியான நிலைமையை அடைவீர்கள் ஆகவே இந்த நாளைக்கு நடக்க போகின்ற இந்த செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு குரு பயிற்சி ஒரு மாற்றத்தையும் அடுத்து நடக்க அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு சனி பயிற்சி மிகப்பெரிய நல்ல மாற்றத்தையும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தர இருக்கிறது இனிமேல் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்னும் நான் அடிக்கடி சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அடுத்த வருடம் இதே நாளில் இதே மாதத்தில் நான் தான் சென்ற வருடம் கஷ்டப்பட்டேனா கடந்த காலங்களில் நான் தான் கஷ்டப்பட்டேனா என்று சந்தேகப்படுகின்ற அளவிற்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் திருமணம் தள்ளி போயிட்டு இருக்கு
ஒளி கிரகங்களுடைய லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இருள் கிரகமான ராகுவோட தசை வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி எழுதுகிறேன் அடிக்கடி நம்ம வின் டிவிலையும் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவர் ஒளி கிரகங்களுடைய லக்னம் கடகமும் சிம்மமும் அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள் ஒரு ஒலியை தரக்கூடிய ஒரு கிரகங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு அந்த ஒலியை மறைக்கக்கூடிய ராகு கேதுக்களுடைய தசை குறிப்பாக கேது தசை கூட அப்படி ஒன்றும் பெரிய கெடுதல்களை செய்யாது ஆனால் அந்த ஒலியை மறைக்கக்கூடிய ராகு தசை வரும்போது முன்னேற்ற தடைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி இந்த முன்னேற்ற தடையை மீறி நீங்கள் வெளியே வருவீர்களா என்று பார்க்க போனால் நீங்கள் கடக லக்னத்தில் மகர ராசியில் பிறந்திருக்கிறீங்க ஆக லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கின்ற ஒரு வலுவான அமைப்பு அந்த லக்னாதிபதி எப்படி பிறகு <laughs> வருகின்றது <laughs> ஆகும் நீங்க வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு அதற்காக வேலை கிடைக்காமல் இருக்காது நல்ல வேலை ஒரு மனசுக்கு பிடிச்சமான ஒரு நிரந்தர வேலை கிடைக்காது கிடைக்கிற வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அந்த வேலையில் சில படிப்பணிகள் கிடைக்கும் அந்த வேலையின் மூலமாக உலகம் எப்படி என்று உங்களுக்கு உணர்த்தப்படும் இந்த விஷயங்கள் அப்படியே படிப்படியாக ஒரு மூணு வருஷம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு உங்களுடைய குருதசை ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு மாறுதலும் ஒரு வழிமுறையும் உங்களுக்கு வரும் இன்னும் நான்கு வருடங்கள் கழித்து வந்து வாழ்க்கையில் மனைவி குழந்தைகளும் செட்டில் ஆகிடுவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இருபது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிறந்த நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் அஸ்வினி மேசம் என்ன சந்தேகங்கள் என்னமோ வருகிறவர்கள் எல்லாருமே பௌர்ணமி யோகா அமைப்புல இருக்கிறவங்களா தான் வரீங்க நீங்களும் வந்து அந்த பௌர்ணமி யோகா அமைப்புல பிறந்திருக்கிறீங்க சூரியனும் சந்திரனும் நேர்க்கும் அதான் அந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறு கலங்கம் சிறு குறைபாடு அந்த பௌர்ணமி அன்றைக்கு அதாவது நீங்கள் பிறந்த அன்று சந்திர கிரகணம் ராகுக்கு ராகு கேதுக்கள் சூரிய சந்திரனோடு பௌர்ணமி நிலையில் ஒன்று சேர்ந்தால் ஒன்றிணைந்தால் அது வந்து அன்றைக்கு வந்து சந்திர கிரகண அமைப்பாக இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வலுவான ஒரு அமைப்பு ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்குறது வந்து சினிமா துறை உங்களுக்கு தொழில் ஒத்து வருமான்னு கேட்குறீங்க பொதுவாக தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சுக்கரனோட அமைப்புகள் வந்து சரியாக வராது ஆனாலும் சுக்கரன் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ராசிக்கு வந்து தனாதிபதியாக இருக்கிறதுனாலையும் வந்து ஒன்பதாம் பாவத்தில் பாவாதிபதி ஒன்பது ஒரு இயற்கை சுபகிரகம் ஒன்பதாம் பாவத்தில் இருந்தால் அதோடைய அமைப்புகளை தரும் அப்படின்ற விதிப்படியும் சுக்கரனை விட குரு பகவான் வலுவாக இருக்கிறார் எப்போவுமே தனுசு லக்கணத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு சுக்கரனை விட குரு வலுவாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த அமைப்பு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சில ஃபவுண்டேஷன்ஸு செவ்வாதசையில் நடக்கும் செவ்வாதசை இன்னும் ஒரு ஆறு வருஷம் இருக்குது இந்த ஆறு வருஷம் வந்து ஒரு சுமாரான அமைப்பு கடந்த ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் பண்ண எதுவுமே நல்லா இல்லை கடந்த ரெண்டு வருஷமா அட்டர் பிளாப் நீங்க தொட்டது எதுவுமே தொடங்கல ரெண்டு வருஷமா உங்களுக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகள் நடக்கல இது படிப்படியாக மாறி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ராகுதான் சினிமாவை குறிக்கிற கிரகம் அவர் துலாம் ராசியில சூரியனோட பாக்கியாதிபதியோட இருக்கிறதுனாலையும் அந்த சுக்கரன் பரிவர்த்தனையாகி அதாவது உங்க ஜாதகப்படி அஹ் ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறார் சுக சூரியனுடைய வீட்டுல ஒன்பதா ஒன்பதாம் வீட்டுல சுக்கரன் இருக்கிறார் பதினொன்றாம் வீட்டுல சூரியன் நீசமாக இருக்கிறார் இந்த பரிவர்த்தனைக்கு நடுவில் அஹ் பதினொன்றாம் இடத்துல துலாம் வீட்டுல இவர் ராகு இருக்கிறதுனால ராகு தசையில நான் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் நான் தடுத்தாலும் நீங்கள் சினிமாவிற்கு சென்றே தெரிவீர்கள் ராகு தசை விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு சினிமாவின் மூலமான வருமானங்களும் சினிமாவின் மூலமான ஆதாயங்களும் உங்களுக்கு இருக்கும் செவ்வாய் தசை அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃபவுண்டேஷனை கொடுக்கும் ராகு வந்து சுக்கரனோட வீட்டுல பரிவர்த்தனையின் மூலமாக ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு இணைந்திருப்பதால் 
ராகதசையில் உங்களுக்கு சினிமா தொடர்புகள் வலிமையாக இருக்கும் அதற்கான எண்ணங்களும் அதற்கான ஆரம்பங்களும் தற்போது உங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் அல்லது ஆறு வருடங்கள் கழித்து சினிமாவில் வந்து ஒரு நிலையான ஒரு அமைப்பு பெற்று ராகதசா முழுக்கவே சினிமாவில் தான் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க நீங்க டிவி இருக்கிற இடத்தை விட்டு வெளியில வாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்க சொல்றோம் சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரங்களா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் ஆறு ஐம்பது காலைங்களா இரவுங்களா காலையில ராசி நட்சத்திரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் என்ன கேட்கணும் என்ன டவுட் உங்களுக்கு எதை பத்தி கேட்கணும் பள்ளி பருவத்துல சுக்கர தசை வந்தாலே குழந்தைகள் விளையாட்டுத்தனமான வயதிற்கே உரிய சில விஷயங்கள்ல மாறும் அப்படின்றத நான் தெளிவா சில பள்ளி பருவத்துல எப்பவுமே குழந்தைகளுக்கு சுக்கர தசை வரக்கூடாது இதை பற்றி நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போ பத்தொன்போது வயது வரைக்கும் சுக்கர தசை நடக்குது இந்த வயதிற்கே உரிய அத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும் குறிப்பாக செல்ஃபோனை கையில் கொடுக்காதீங்க ஆனால் கொடுத்துருப்பீங்க கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இதை பற்றி அறியாத ஒரு சூழல் செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்டாலே இன்றைக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து அனைத்து விதமான படிப்பு விஷயங்களையும் தடுமாறுவாங்க சரி அப்படி ஒரு தடுமாற்றம் இருந்தாலும் இந்த குழந்தையுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கும்போது கடகலக்கணத்தில் பிறந்த இந்த குழந்தைக்கு சூரியனும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார்கள் சூரியனும் சந்திரனும் ஆடி மாதம் சிம்மராசினாலே சூரியனும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனை ஆகிடுவாங்க அந்த பரிவர்த்தனை ஆகிற அமைப்பில் லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே போய் அமர்கின்ற ஒரு அமைப்பையும் தனாதிபதி ரெண்டாம் வீட்டில் நிலைகொள்கின்ற ஒரு அமைப்பையும் பெறுகிறார் ஆகவே லக்னாதிபதி அழுத்தவர்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தடுக்கி தடுமாறினாலும் அதன் பிறகு ஒரு நல்ல யோக திசைகள் வரும்போது நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் வந்து சுதாரித்து கொண்டு முன்னேறி விடுவார்கள் என்பது ஒரு ஒரு உறுதியான ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி பத்தொன்பது இல்லை இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்த சுக்கர திசையோட ஆரம்பத்தில் அந்த குழந்தை இருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு பூர நட்சத்திரம் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு பத்தொன்பது வருடம் பத்து மாதம் பதிமூன்று நாட்கள் இந்த சுக்கர திசை முடிஞ்ச உடனே இருபது வயசுல இருந்து இந்த குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல விதமான அனைத்து விதமான ஒரு இதையும் வந்து சூரிய சந்திர திசைகள் அடுத்தடுத்து வர அத்தனை திசைகளும் யோக திசைகளா இருக்கனால வாழ்க்கையில் அந்த குழந்தை வந்து இதாயிடும் ஒரு நிலை கொள்ளாது போயிடும் ஒரு தப்பு பண்ணிடும் ஒரு எதிராக எதுலையும் ஒரு அசால்ட்டா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருபது வயசுக்கு பிறகு உங்க பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு என்ன கேக்கணும் ஜாதகம் நல்லா இருக்கு லக்னத்துல உச்ச சனி இருக்கிறார் மிதன ராசி ஆகி ராசியோட குரு பொதுவாக வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பதினாறு வயதிற்கு மேலே தான் வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்றது வந்து ஜோதிடத்துடைய ஒரு சின்ன ஒரு இது ஞானிகளே வந்து சில விஷயங்கள்லாம் அந்த எப்போவுமே வந்து ஜோதிடத்தில் ஒரு நான்கு ஐந்து அமைப்புகள் காரகத்துவங்களாக சொல்லப்படுகின்றன அந்த குழந்தை உருவாக உருவாக வளர வளர அந்த குழந்தை வந்து எதில் ஆர்வம் காட்டுகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் ஜோதிடத்தில் சொல்லணுன்றதும் ஒரு அமைப்பு பொதுவாக சொல்லப்போனால் குழந்தை வந்து லக்னத்திலேயே ஒரு உச்ச கிரகம் இருக்கிறார் பூரண ராஜயோகாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் அந்த பூரண ராஜயோகாதிபதி உச்சமான திசை வந்து ஒன்பதாம் வயசுலேருந்து வரப்போகுது ஒன்பது வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் தடையாகத்தான் இருக்கும் துலாம் லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத குரு திசை அப்படின்றத அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனால துலா லக்னத்திற்கு இந்த குரு திசை ஒன்பது வயசு வரைக்கும் இருக்குது இந்த ஒன்பது வயசு வரைக்கும் இந்த குழந்தையுடைய 
இதை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு சுணக்கமான ஒரு மந்தமான ஒரு நிலைமைகள் தான் இருக்கும் சில சில ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட இருக்கலாம் ஒன்பது வயதிற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கின்ற அத்தனை திசைகளும் வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு எழுபது வயசு வரைக்கும் சனி புதன் கேது சுக்கரன் என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வருடங்கள் மிகப்பெரிய யோகமான ஒரு அமைப்பு நடக்குது லக்னத்தை குரு பார்க்கிறார் ராசியோடு அவர் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் லக்னத்தில் ராஜயோகாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் திக்பலமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் பதினைந்து பதினாறு வயதுக்கு பிறகு துல்லியமாக சொல்ல முடியும் என்றாலும் இப்போதைக்கு பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் சுபத்துவமாகி தொடர்பு கொண்டு விட்டாலே மருத்துவம் இன்ஜினியரிங் இது அதிகாரம் அதிகாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சூரியன் வலுவா இருக்கிறனால சூரியன் குரு செவ்வாய் வலுத்திருந்தாலே மருத்துவம் அதிகாரம் போன்ற அமைப்புகளில் குழந்தை கண்டிப்பாக வரும் ஒரு பதினஞ்சு வயசுல மறுபடியும் கால் பண்ணுங்க மறுபடியும் துல்லியமாக சொல்லலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் கடகராசிங்களா என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு புரியல பிசினஸ் டல்லா இருக்கு அது எப்ப டெவலப் ஆகும் எப்ப சரியாகும் கேக்குறீங்களா ஜோதிட ரீதியா மீன லக்னத்திற்கு ஜோதிட ரீதியா சந்திரனுடைய அமைப்பு வந்து பிசினஸ் வந்து டல்லா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது விருச்சிக ராசி துலாம் ராசி அது போன்ற ஒரு அமைப்புகள் ஏழு மேஷ் ராசி ஒய்ஃபுக்கு துலாராசி ஆ எடுத்தடுப்புலே துலாராசி மேஷராசின்னு தான் சொன்னேன் எடுத்தடுப்புலே என்ன சொல்றீங்க ஜாதக ரீதியா உங்க ஜாதகப்படி நல்ல அமைப்புகள் தான் ஆனா மனைவிக்கு துலாராசி இன்னொருத்தர் யாரு மேஷராசி அம்மா இந்த அமைப்பு கடந்த ரெண்டு வருஷமாவே நீங்க நல்லா இல்ல அதுலயும் மனைவிக்கு துலாராசினால ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாவே கணவனுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அதற்காக மனைவிக்கு ஏழு உனக்கு ஏழு சனி நடக்கிறதுனாலதான் எனக்கு வந்து தொழில் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா அது போன்ற ஒரு முட்டாள்தனமான வாதம் வேறதும் கிடையாது வாழ்க்கை என்பதே கம்பைன் அதாவது மனைவிக்கு ஏழு சனி நடக்கும் போது ஏன் கணவனுக்கு தொழில் பாதிக்கும் என்றால் இந்த இந்த இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி பெண்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இந்திய கலாச்சாரத்தில் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் அவளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் என்னுடைய கணவன் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் இதை தாண்டி எந்த ஒரு இந்திய கலாச்சாரத்தில் வளர்க்கப்பட்ட பெண்ணும் சிந்திக்க மாட்டாள் இந்த உலகமே அணுகுண்டு போட்டு அழிஞ்சு போனாலும் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்து கணவன் நிற்கிறான் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்து குழந்தைகள் நிற்கிறாள் என்றால் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு சென்று கொண்டே இருப்பாளே தவிர மீதி இருப்பவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்களா பிழைத்தார்களா சித்தார்களான்னு கூட கவலைப்படாத ஒரு அமைப்பு கொண்டவள் ஒரு குடும்ப தலைவி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெண் அந்த பெண்ணிற்கு மனதை அழுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள் ஏழு சென்னையில நடக்கணும் அவளுக்கே ஒன்னு பிரச்சனை ஆயினும் தற்போது வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த ரெண்டு அமைப்பும் ஏழரை சனி அஷ்டம சனி விலகுகிறது உங்களுக்கும் மீன லக்கணமாகி சந்திர திசை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பூர்வ புனிய ஸ்தானாதிபதியோட மிக பிரமாதமான யோக அமைப்பு உங்க ஜாதகமே நல்ல யோக ஜாதகம் தான் ஒன்பதாம் இடத்துல குரு உட்கார்ந்து பார்க்கிறார் ஒன்பது பத்து குடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி இருக்கின்ற தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் அதாவது மீன லக்கணத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் குருவும் பத்தாம் இடத்தில் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை யோக அமைப்பில் இருக்கிறார்கள் இந்த பரிவர்த்தனை யோக அமைப்பு செவ்வாய் திசையில குரு திசையில மிக பிரமாதமான ஒரு அமைப்புல வேலை செய்யும் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது வயசுக்கு மேல செவ்வாய் திசையும் வருது அதற்கடுத்து குரு திசையும் வர இருக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய பிற்பகுதி காலம் வந்து ரொம்ப அருமையாக செல்வ செழிப்புடன் ரொம்ப வசதி அந்தஸ்து வாய்ப்போட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு இதுவரை இருக்கின்ற அனைத்து தொழில் சிக்கல்களும் விலகி வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு உயரமான ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க அருமையான யோக ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க தமிழ்ச்சல்வன் 
முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலைங்களா ஈவினிங்களா காலை நாலு நாப்பத்தஞ்சு நாலு ஐம்பத்தஞ்சு ராசி நட்சத்திரம் என்ன கேக்கணும் சார் என்ன டவுட் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் நவம்பருக்கு பிறகு நீங்க வேலையில இல்லாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஜாதகம் வந்து ஒரு நல்ல அமைப்போட லக்னாதிபதியை இரண்டாம் வீட்டில் ஒரு நல்ல வலுவான அமைப்பில் ஐந்து கு அதாவது ஐந்து ஆறு கூடிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு புதன் த சனி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல கன்னியா லக்னக்காரர்களுக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதியோட வேலையை ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆறாம் இடத்து பலன்களை தான் சனி பகவான் செய்வார் அதனால முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் ஸ்மாரான பலன்களை தான் கொடுப்பார் உங்க வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியமான ஒரு இருபது வயது இருபத்தி ஐந்து வயது காலகட்டம்லாம் ஒரு ஆறு கூடிய சனி திசையில போனதுனால எந்த ஒரு நல்ல அமைப்பும் ஒரு நிரந்தரமான அமைப்பு இது வரைக்கும் இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த அமைப்பு வருகின்ற வருடம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் பிற்பகுதியில் இருந்து விலகுது பிற்பகுதி அமைப்பு ஃபுல்லா சனி பகவான் ஐந்து கூடிய பலனை செய்வார் அப்படின்ற விதிப்படி இந்த பிற்பகுதி ஒன்பது வருடம் வேலை திருமணம் போன்ற புத்திர பாக்கியம் போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் உங்களுக்கு கன்னியா லக்கணத்திற்கு யோக கன்னியா லக்கணத்திற்கும் துலாம் ராசிக்கும் யோகரான சனி பகவான் செய்வார் என்பதால் இந்த வருடம் நவம்பர் முதல் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றம் இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை மாற்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் உங்களுக்கு உணர உணர்கின்ற அளவிற்கு நல்லாக இருக்கும் அதனால இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் பொறுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க கேளுங்க சார் உலகத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் கீரல் விழுந்த டேப்ரி காட்டு மாதிரி சொன்னதையே திரும்பி சொல்வதற்கு எனக்கு போரடித்து போய்விட்டது கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் பிறந்த ஜாதகத்தின்படி வலுவான ஒரு அமைப்புல இல்லாத அனைவருமே ஒரு முப்பது வயதிற்குட்பட்டவர்கள் எல்லோருமே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் நன்றாக இல்லை அப்படின்றது நம்முடைய வெண் டிவி நிகழ்ச்சிகள்லேயும் என்னுடைய ராசி பலன்கள்லையும் மாலை மலர் பாலஜோதரத்தில் நான் எழுதுறது எல்லாத்துலேயும் திரும்ப திரும்ப எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் முகநூலில் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த வாக்கியை ஃபேஸ்புக்கில் நான் இப்போ எழுதுகிற அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ரொம்ப பிரபலமான ஒன்று ஆகவே கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நன்றாக இல்லை அந்த அமைப்பு இந்த தீபாவளியோட விலகுது இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு உங்களுக்கு த உங்களை தடுப்பதற்கு யாராலும் கிடையாது இன்னொன்று ஒரு அழகான ஒரு குரானில் வந்து திருக்குறானில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு வாக்கியம் உண்டு அதாவது அவன் தடுத்ததை எவராலும் கொடுக்க முடியாது அவன் கொடுப்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாது யா அல்லாஹ் உனையன்றி உலகில் உன்னதம் எதுவும் கிடையாது இந்த அமைப்பை வந்து இந்த வரிகளை புனித வரிகளை வந்து கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தற்போது நான் நினைவுபடுத்துவேன் எவ்வாறு நினைவுபடுத்துவேன்னா அடுத்து உங்களுக்கு இறைவன் மகத்தான ஒரு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்க போகிறான் இறைவன் கொடுக்க போவதை யாராலும் எந்த ஒரு கிரகத்தால சனின்றவர் ஒரு சாதாரண கிரகம் தான் அவர் ஈஸ்வரன்லாம் கிடையாது ஈஸ்வரன் மேலானவன் ஈஸ்வரன் அனைத்து விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகளை ஈஸ்வரன் கொடுக்க போகிறான் அந்த ஈஸ்வரன் கொடுப்பதை எந்த ஒரு கிரகத்தாலும் தடுக்க இயலாது ஆகவே அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிக உயர்ந்த ஒரு நல்ல நிலைமையை படிப்படியா ஆனா படிப்படியா தான் இருக்கும் எதுவுமே வாழ்க்கையில் டபால் வந்து கூரையை பழந்துகிட்டு வந்து பத்து டன்னு தங்க கட்டியோ அல்லது பழைய ஆயிரம் ரூபா நோட்டோ வந்து விழுந்துராது பொத்து பொத்துன்னு எல்லாமே மெது மெதுவாகத்தான் நடக்கும் வளர்ச்சி என்பது கெடுதல் உடனடியாக கெடுதல் உடனடியாக நடக்கும் நல்லவைகள் என்பது நிதானமாகத்தான் நடக்கும் 
ஆகவே விருச்சிகராசிக்காரர்கள் கேட்டேனை சித்திரக்காரர்களுடைய வளர்ச்சி இன்னொன்று தமிழ் சினிமாவில் தான் கதாநாயகன் நம்ம ரஜினிகாந்த் தமிழ் சினிமாவில் தான் என்ன பண்ணுவார் பாட்டு பாடிக்கிட்டே பால் கறந்துகிட்டு இருப்பார் பாட்டு முடிஞ்சோன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டிவிடுவார் இதெல்லாம் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்காது விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை இருந்து வந்த கெடுதல்கள் உறுதியாக நூறு சதவீதம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலகுகிறது அதில் இருந்து படிப்படியான வளர்ச்சி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அப்படியே உங்களுடைய நில நிலைமைகள் மாற ஆரம்பிச்சு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இறுதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலாம் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு நல்ல மாதிரியான ஒரு நிலைமை வந்துருவீங்க விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த முப்பது வருடங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்களே கிடையாது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க பதினான்கு நான்கு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க விருச்சிக ராசியில கார்த்திகை நட்சத்திரம் வராது மேஷ ராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஆ மேஷராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் தானே பதினாலு ரிஷபல்ல பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுயா எழுபத்தி அஞ்சு அதாவது விடிஞ்ச விடிஞ்சா வந்து பதினஞ்சாம் தேதி விடிஞ்சா பதினஞ்சாம் தேதி நீங்க வந்து அப்படி சொல்றது பதினஞ்சாம் தேதின்றது தான் சொல்லணும் விடிஞ்சா பதினஞ்சாம் தேதி பதினஞ்சு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரிஷபராசி கிருத்திக நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் டிவியை பார்க்காதீங்க போன்ல என்கிட்ட பேசுங்க ரூம் அந்த ரூம்ல வந்து வெளியே வந்துருங்க டிவி டிவி இருக்கிற ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்துருங்க கேள்வி என்ன சார் இன்னொரு தடவை தொடர்பு கொள்ளுங்க சரி 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 ஒரு அவயோக திசைகள் வந்து ஜாத ஜாதகத்தின்படி அவயோக திசைகள் நடக்கும் போது வந்து ஒரு சேமிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே சனி புதன் கேது சுக்கரன் திசைகள் வருது குரு திசை நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த குரு திசையின் உட்பிரிவுகளான சனி புதன் கேதுன்றது வந்து குருவின் லக்னங்கள்ல பிறந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியில்லாத நிலைமையா வரும் அந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு இப்ப வந்து லக்னத்துல லக்னத்துல குருவும் புதனும் திக்பலமா இருந்த நல்ல யோகமான ஒரு திசை அமைப்புல தான் நடத்துறாரு சார அமைப்புகள் அவர் குரு பகவான் உட்கார்ந்த நட்சத்திர அமைப்புகள் நன்றாக இல்லாததாலும் அவருடைய உட்பிரிவுகளான த சனி புதன் கேது போன்ற அமைப்புகள்ல நீங்க இது இருக்கிறனாலயும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாவே வந்து ஒரு சேமிக்க முடியாத நிலைமை அதுக்காக நீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி லக்னத்துல திக்பல வலுவோடு இருந்து திசை நடத்தும் போது ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்க மாட்டார் அதே நேரத்துல அதனுடைய உட்பிரிவுகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த சேமிக்க இயலாத நிலைமையில உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தும் சேமிக்க முடியாத இயலாத நிலைமைக்கும் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கிற நிலைமைக்கும் உங்க குடும்பத்தில் வேறையா இருக்காவது ஒரு இந்த ஏழ்ரச்சனை அஷ்டமச்சனை அமைப்புகள் இருக்கலாம் ஆயினும் இந்த குருதசை உங்களை ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு சென்றே செல்லும் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது கொஞ்சம் அந்த மூணு வருஷம் சுக்கர பக்தியில் நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இந்த மூன்று வருடங்களில் வந்து எதுலேயே அகல கால் வச்சிட வேண்டாம் மீன லக்கணம் மீன லக்கணம் தனுசு லக்கணம் இது போன்ற அமைப்புகளுக்கு சுக்கர புக்தி கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் இந்த சுக்கர புக்தி முடிஞ்சவுன்னா குருதசை வந்து உங்களுக்கு இயல்பான ஒரு சேமிக்க தகுந்த ஒரு நல்ல விதமான அனைத்திலும் வெற்றியை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் ஆகவே இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சுமாரான காலகட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இதற்கேற்றாத்தர் போல ரிஷபராசிக்கு இங்கே சுக்கர புக்தி அவயோக தச புக்தி சுக்கரபக்தி பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி நடக்கின்ற அதே நேரத்தில் கோச்சார ரீதியாக உங்களுடைய ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம தச்சனை ஆரம்பிக்க இருக்கிறதுனால தொழில் விரிவாக்கும் புதிய முயற்சிகள் அந்த இருக்கிறத இது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறதை மட்டும் கண்ணும் கருத்துமாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு வாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்திற்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் நிலையான மாற்றங்கள் இறுதி வரைக்கும் நல்லா இருக்கின்ற ஒரு சேமிக்கும் அளவிற்கு ஒரு நல்ல லாபம் வரக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கின்றன வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க 
சொல்லுங்க செல்வகுமார் எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க நீங்க பேசுறது தெளிவா இல்ல எந்தல இருந்து பேசுறீங்க மொபைல் போன்ல இருந்து பேசுறீங்களா என்ன பேசுறீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க எங்க இருந்து அருப்புக்கோட்டை அருப்புக்கோட்டை பக்கத்துல உங்களுக்கு சிக்னல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வெளியில வந்து பேசுங்களேன் வீட்டுக்குள்ள இருந்து பேசுறீங்களா மொட்டமாடியிலே இருந்து இவ்வளவுதான் சிக்னல் இருக்கா சரி என்ன பிறந்த நேரம் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் காலையில ரெண்டே கால் விடிஞ்சா வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியா விடிஞ்சா என்ன கேள்வி உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்றது உங்களுடைய அமைப்பு இல்லையா நான் ஏற்கனவே எல்லாமே மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு முப்பது வயசு வரைக்கும் அப்படித்தான் நிலைமை இப்ப வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து லக்னத்திற்கோ ராசிக்கோ வந்து சூரியன் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு சிம்மம் வலுவாக இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு லக்னத்திற்கு உங்க அமைப்பின்படி இப்ப வந்து ராசிக்கு தனுசு ராசியாகி ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் வலுவாக இருக்கிறார் இந்த சிம்மம் வந்து ராகு கேதுக்கள்ல கேது மட்டும் அமர்ந்து கேதுவும் வலுவாகத்தான் இருக்குது தற்போது நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற ராகு திசை உங்களுக்கு பின்னடிவான காலகட்டம் வயசு வந்து இப்ப முப்பது வயசு தான் இருபத்தி ஒன்பது வயசு தான் உங்களுக்கு ஆகுது ஏழரை சனி வரை இப்ப வந்து ஜென்மத்துல வரப்போறார் அதனால ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து கொஞ்சம் பின்னடைவான காலகட்டம் தான் ஆனாலும் சூரியனை குறு பார்த்து சிம்மம் வலுத்தாலே அரசு வேலை கிடைக்கும் என்பது உறுதியான ஒன்று அரசாங்கத்துல இருந்து ஒரு பத்து காசாவது நீங்க சம்பாரிச்சு தான் தீர்வீங்க தற்போது நடக்கின்ற ஏழரை சனி அமைப்புகள் உங்களை கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்தும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அதனால பொறுமையா இருங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க படிங்க எந்த ஒரு அரசு தெரிவையும் உற்றாதீங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் குறு பார்வையோட இருக்கிறதுனால உறுதியா அதே மாதிரி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடமும் வலுத்திருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுக்கு அரசு வேலை உண்டு கொஞ்சம் தாமதமாகும் அவ்வளவுதான் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி நிறைவாக ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் மதியம் மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரமா அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தா டேட் ஆஃப் சொல்லுங்க அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்து மீனராசியில வருது சரியா வரலையே என்ன கேட்கணும் நீங்க நீங்க சொல்ற தேதா தேதியும் நீங்க சொல்ற தேதி ஐந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்து மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் வருது கொஞ்சம் ஏதோ குழப்பங்கள் இருக்கு தேதியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கூப்பிடுங்க ராசிப்படி என்ன கேட்கணும் உங்க குழந்தை என்ன ராசி குழந்தைக்கு கேக்குறீங்களா உங்களுக்கு கேக்குறீங்களா பையனுக்கு கேக்குறீங்கன்னா பையனுக்கு ஏழு வயசு தானே இந்த ஏழு வயசுக்குரிய மத்த அந்த குழந்தை விஷயங்கள் தான் ஆமா அந்த ஏழு வயசு குழந்தைக்கு சிம்மராசினா கடந்த ரெண்டு வருஷங்களாக ராசியை சனி பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு அமைப்புல உலகத்தின் எந்த சிம்மராசிக்காரர்களும் அவரவர் வயதிற்கேற்றபடி ஒரு சில பின்னடைவான ஒரு காலகட்டத்தை தான் சம்ப சந்திச்சாங்க இப்ப இந்த நான்காம் இடத்துல இருந்து ராசியை பார்க்கின்ற சனி பகவான் 
தற்போது இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு விலகிறதுனால இந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சுறுசு மந்த நிலைமை சனி பார்த்தாலே மந்தன் சனி என்பவன் ஒரு மந்த கிரகம் ஒரு நிதானமான கிரகம் எதையும் வந்து ஒரு ஒரு பின்னு இழுத்து பிடிச்சி செய்கிற ஒரு கிரகம் அந்த கிரகத்தோட பார்வையில் இருந்ததுனால சிம்மராசிக்காரர்கள் பெரும்பாலான இருக்கு பிறந்த ஜாதக வலு இல்லாத அனைவருக்குமே சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமா அவரவர் வயது அவரவருடைய இருப்பிடம் அவருடைய எண்ணங்களைப் போல எந்த விதமான நல்ல அமைப்புகளும் நடக்கல அந்த அமைப்பு இப்ப தீபாவளியிலிருந்து விலகுது ஆகவே தீபாவளிக்கு பிறகு உங்களுடைய மகன் விஷயத்துல உங்க உங்க குழந்தை விஷயத்துல ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும் வாழ்த்துக்கள்